കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പബ്ലിക് ചാനലില് ശിവാനി ഗുപ്ത എന്ന ആങ്കർ ശിവാനി ഗുപ്ത നല്ല പവർഫുൾ സ്ത്രീയാണ് പെൺകുട്ടിയാണത് അവര് ബി സി സി ഐ നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ ബോർഡ് അതിന്റെ ട്രഷററുമായിട്ട് ഒരു ഒരു ശക്തമായ ചർച്ച വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചയൊന്നുമല്ല ഇയാളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് നേരിട്ട് ബി സി സി ഐ ചൈനയുമായിട്ട് വളരെയേറെ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ പറയുന്നു ചൈനയിലെ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് ചൈനയ്ക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭാരതത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശിവാനി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ചൈനയുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിസ്സഹകരിച്ച നമ്മൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് എന്തിനാ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇയാൾ പറയുന്നു ചൈനയിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ച് ബി സി സി ഐ അവരുടെ ഇൻകത്തിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ ചോദിക്കുന്നു തിരിച്ച് നമുക്ക് ചൈനയുടെ പൈസയും വേണ്ട ചൈനയുടെ സാധനവും വേണ്ട ചൈനയുമായിട്ട് സഹകരണവും വേണ്ട പിന്നെ എന്തിനു ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനം അവരുടെ ഇൻകത്തിന്റെ ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ല ചൈനയുമായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ കരാറാണ് അത് ലംഘിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറായാൽ എന്താ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ കരാറായാൽ എന്താ ചൈനയുമായിട്ട് സഹകരിക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച പിന്നെ എന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ കരാർ എന്താ എന്തിനാ അതുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഈ ബി സി സി ഐയിലെ ട്രഷറർ അയാളാണെങ്കിൽ വളരെ വളരെയധികം ശക്തമായിട്ടല്ല കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു വളരെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭാഷയൊന്നും അയാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അയാള് ഓരോ പോയിന്റുകൾ നിരത്തി വെച്ച് നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ ശിവാനി എന്ന് പറയുന്ന ആങ്കറോട് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ ആങ്കർ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് പത്രധർമ്മം രാഷ്ട്രത്തോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ളത് നരേന്ദ്രമോദിയോടോ രാജ്നാഥ് സിംഗിനോടോ അമിത്ഷായോടോ നിർമ്മല സീതാരാമനോടുള്ള വിധേയത്വമല്ല ഭാരതത്തിലെ സൈന്യത്തോടും ഭാരതത്തോടുമുള്ള വിധേയത്വം ഒരാങ്കർ ആ റിപ്പബ്ലിക് ചാനലിൽ എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം എന്ന സങ്കല്പം വാർത്ത കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്താ ചാനൽ അല്ല ആ ചാനലിന് രാഷ്ട്ര സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കാനും ദേശസ്നേഹം ഉണ്ടാക്കാനും ഇല്ലാത്തവനെ മൂക്കുകൊണ്ട് ക്ഷാപരപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആ ശിവാനി എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ആങ്കറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടാൽ അറിയാം അവസാനം അയാളെ വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലിയ മാതിരി പണ്ട് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞ മാതിരി അയാളുടെ അമ്മാവനും അമ്മായിയപ്പനും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് ചൈനയെ ലോക രാജ്യങ്ങൾ വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലുന്നത് നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന മകന്റെ മകന്റെ പിതൃത്വം തെളിയിക്കാൻ വരെ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇനിയാണ് ചൈനയെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് കെട്ടിപ്പറക്കിയിട്ട് ക്യാൻസർ രോഗം ചികിത്സിക്കാൻ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന വ്യക്തി ചൈനയെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് നിങ്ങളെയൊക്കെയാണ് ടിയാൻമെൻ സ്ക്വയർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോർഡറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അയക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം കൂടി തന്നെ കേരളത്തിൽ വന്ന് ജനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഈ ബി സി സി ഐയിലെ ട്രഷറിനെ കൊണ്ട് അവസാനം ആ ശിവാനി പറയിപ്പിച്ചു എന്താണെന്നറിയാമോ അങ്ങനെ ഭാരതവും ഭാരത സർക്കാരും ബാക്കിയുള്ളവരും എല്ലാം ബി സി സി ഐയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൊസീജിയറിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല എതിരാണ് എങ്കിൽ അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിൽ ഞങ്ങളത് പുനർവിചിന്തനം നടത്തും ഇത് വലിയൊരു കാര്യമല്ലെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തക ഒറ്റ അത് റിഹേഴ്സൽ ഒന്നുമില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ബി സി സി ഐയിലെ ട്രഷറിനെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് വലുത് രാഷ്ട്ര സ്നേഹമാണ് വലുത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയോ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റോ കമ്പനിയുടെ പൈസയോ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമ്പത്തോ ഒന്നുമല്ല അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റോ അതിന്റെ ടാക്സോ അതിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റിനുള്ള വരവോ നിങ്ങൾക്ക് അതുപയോഗിച്ച് പുതിയ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതോ ഒന്നുമല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം പട്ടിണിയാണെങ്കിലും ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ചേരി പ്രദേശം ഉണ്ടെങ്കിലും ജനനീ ജന്മഭൂമി നമ്മുടെ അമ്മയും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രവും അതാണ് വലുതെന്ന ബി സി സി ഐയിലെ ട്രഷറിനെ കൊണ്ട് ശിവാനി പറയിപ്പിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഈ കേരളത്തിലെ മാമാ മാധ്യമങ്ങളിലെ കുറെ എണ്ണത്തിനെ അങ്ങോട്ട് ശിവാനിയുടെ കീഴിലേക്ക് വിട്ടാൽ നന്നായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന്